so hey there so i know you've been suffering from tonsillitis and also dns uh, but since your dns is a long time problem so we'll be focusing mainly on tonsillitis for now since dns is going to take a it's a long journey basically to deal with it so uh, i'll i'll be suggesting few breathing exercises for tonsillitis to cure it and uh, so yeah first of all what we have to do is we have to be in the right sitting position so like right now i'm sitting in the sukhasan or which is called also called easy sitting pose so you can see that you, i mean it is easy to do and then the next asan is padmasan like the best one which is considered for any asan is padmasan so i'll try to go into that one so what you have to do is take one leg and put it on the other thigh and then the other leg on the opposite thigh okay you have to keep it on the opposite thigh so that's it that was padmasan or lotus pose what we say in english so after doing this what you have to do is you have to uh, like consider or mudras like this is called mudra using your fingers ha ah, theek hai so basically this is one of the mudras and this can be other so we'll continue with this one okay so this is the mudra now you will have to keep this on your knees and then you will have to relax your body uh, in a kind of way that your posture is straight only but your body is relaxed okay so that should be the position that, that should be the how your body should be like positioned so yeah so now first we'll look um the the all the very basic breathing exercise which is um just inhale and exhale but the uh, but here one thing we have to keep in mind is that it should be in the ratio a proper ratio and that is 1 is to 4 is to 2 is to 2 means basically you will breathe in for 1 second if suppose you are breathing for 1 second then you will just hold down the breath for 4 seconds for the next 4 seconds and then you will release the breath i mean you will exhale in the next 2 seconds and then for the other 2 seconds you will do nothing i mean neither you will exhale nor not inhale nor inhale so yeah that would that would be it so let me show it so first you go like this and then you hold it there and then you inhale and you just speed in the in the same position again inhale and then hold on your breath exhale and then relax and relax for a while so as you can see i might have been like struggled in like the maintaining the ratio but the ideal is 1 is to 4 is to 2 is to 2 when you are beginning it it might be a little you know uh, it can be a little up and down so we don't have to ponder about that very much so yeah so that was it that was the first exercise and the very basic one so as i already uh, suggested you that you have to continue this one for at least a week and then you'll have to go for the other ones which i'm going to show you now so yeah the second one which you'll begin in the in your second week is um called ujjayi pranayam okay ujjayi pranayam yeah so in that what we have to do is we have to like uh, basically this this one is designed for you know stretching on your um a neck so basically in this exercise we'll learn how to take how to breathe from your neck using your neck okay so see mudra is okay and uh, posture is okay now we'll do it so it goes like this so this was it it basically comprises of three steps first one is that you have to like um, force your neck like when you are breathing uh, you have to um kind of keep your mouth and nose like blocked so the whole force will be generated on your neck so there will be a voice that you can that you might have heard that it goes like this <laughs> 
मतलब ऐसे आवाज़ आती है ठीक है मतलब ये वोकल कॉर्ड में बेसिकली यहाँ पे जोर पड़ता है तो ये आवाज़ आती है ठीक है तो ये आवाज़ आनी बहुत ज़रूरी है और जितनी जोर से है उतना अच्छा है सो so, <coughs> एक बार फिर से दिखाते हैं ये फर्स्ट स्टेप करके ये फर्स्ट स्टेप है उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम इसको अपने नेक से लॉक कर देंगे मतलब अभी सांस को अंदर ही रखें मतलब ये जो ब्रीदिंग जो अभी हमने इनहेल किया हुआ है उसको हम लोग अंदर ही लॉक करेंगे ठीक है ये जो जो भी सांस है उसको अंदर लॉक करेंगे तो ऐसे वो नेक को हम डाउन करते हैं और ये एक लॉकिंग पोजीशन होता है जिसमें हम जो भी ब्रीद किए हुए हैं उसको काफ़ी इजीली मतलब अंदर रख सकते हैं कुछ देर के लिए तो वो ऐसे होता है ये सेकेंड स्टेप है ओके सो ये हमने लॉक कर लिया और जब तक हम कम्फर्टेबल है तब तक हम ऐसे लॉक किए रहेंगे मतलब साँस को अंदर रखे रहेंगे और उसके बाद से विल ब्रीद आउट बट हाँ ब्रीदिंग आउट में एक चीज़ ध्यान रखनी है विल हैव टू टेक और राइट हैंड एंड देन यूज़ इट टू ब्रीद आउट राइट हैंड ऑन द राइट नोस्ट्रिल विल टू प्रेस एंड देन विल ब्रीद आउट बाई यूजिंग द लेफ्ट नोस्ट्रिल्स सो दैट वॉज इट सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ फर्स्ट स्टेप इज देन सेकेंड स्टेप इज टू लॉक एंड देन थर्ड स्टेप इज so that was ujjayi pranayam so now the second one is uh, a quite popular one you might have heard um, kapal bhati and this is actually a universal breathing exercise for so many of problems so uh, for this one too so theek hai now kapal bhati what we have to do is we have to breathe in like pehle karte hain fir batate hain नाउ इफ़ यू केयरफुली नोटिस इट अगर तुम तुम ध्यान से देखो तो यू विल रियलाइज दैट फर्स्ट आई ब्रीद इन फॉर अ फॉर अ लॉन्ग मोमेंट ओके एंड देन आई रिलीज इन इन लाइक इंस्टॉलमेंट्स ओके वी हैव टू ब्रीद इन फॉर फॉर अ वन लॉन्ग वी हैव टू ब्रीद इन अ वन लॉन्ग ब्रीद एंड देन वी हैव टू रिलीज इट इन इंस्टॉलमेंट्स लाइक दिस एंड वाइल रिलीजिंग इट वी डोंट हैव टू ब्रीद एंड दिस इज दिस इज जस्ट वन थिंग दैट वी हैव टू Uh, be careful of that. While breathing out, we don't have to breathe in. Okay. So now this would take a little time. It's kind of you know, you might you might be struggling in the in the beginning, but then eventually you will uh, you will learn how to do it in a perfect way. Okay. So yeah, I'll repeat it once again. सो so बेसिकली इसमें हम कर क्या रहे हैं कि पहले हवा को बहुत ज़्यादा जितनी हो पा रही है जितनी हमारी मतलब कैपेबिलिटी है उतनी हम लोग हवा को अंदर भर ले रहे हैं फिर उसको धीरे धीरे मतलब कई बारी में छोड़ रहे हैं ठीक है मतलब इंस्टॉलमेंट्स वही जिसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स में छोड़ रहे हैं ठीक है तो जब तक हम छोड़ पा रहे हैं तब तक छोड़ सक तब तक छोड़ना हमें ठीक है सो दिस वॉज कपाल भाती सो ये अभी आपने देखा होगा मैंने एक कोई ये मुद्रा में किया एक कोई ये मुद्रा में तो दोनों को मैंने दिखा दिया जिसमें भी करो कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद से ये सेकेंड वीक के लिए है बेसिकली दिस टू एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन द सेकेंड वीक एंड इफ़ यू ऑल्सो टेक द फर्स्ट वन लाइक विच आई डिस्कस अर्लियर तो बहुत अच्छा रहेगा अगर तीनों को लेके चलते हैं तो जो इनिशियल वाला बताया था सो दिस आर दी एक्सरसाइजेज एंड नाउ इन द थर्ड वीक वीन यू मूविंग द थर्ड वीक सिंस यू आर ऑलरेडी वे आर हेड ऑफ द बिगिनर पोजिशन सो नाउ यू कैन ट्राई दिस वन दिस इज कॉल्ड रैपिड पोज एंड इट इज फॉर सो मेनी डिजीजेस एंड one of which is tonsillitis so what we have to do is we have to sit in bajrasan if you don't know bajrasan then look at this carefully aise pair ko aise karke aise baith jana hai theek hai aur uske baad se um uske baad hame aage jana hai we have to move outwards nahi sorry 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 galat bata diya uske baad se we have to stretch our arms and we have to breathe in then breathe out then be it in the same position for a while and then up again so ye jo position thi abhi jo hum isme aise lete the to hum jitne der isme reh payenge utne der hame rehna hai aur fir uske baad se upar aa jana hai and then again breathe in 
ब्रीद आउट बी देर फॉर अ वाइल बट या राइट नाउ वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट यू डोंट हैव टू ब्रीद इन और ब्रीद आउट लाइक इनहेल और एक्सहेल यू हैव टू जस्ट रिलैक्स देयर विद आउट यूजिंग योर ब्रेथ देन आप सो दिस वन यू कैन डू फॉर थ्री थ्री टू फाइव टाइम्स इन द बिगिनिंग सो दैट वुड बी लाइक दैट वुड बी इनफ फॉर द बिगिनिंग एंड या इन द प्रीवियस इन द प्रीवियस योगाज ऑल्सो लाइक उज्जय प्रणायाम एंड कपाल भाती यू कैन रिपीट इट फॉर थ्री टाइम्स ऑफ फाइव टाइम्स इन द बिगिनिंग एंड दैट वुड बी इनफ आई गेस फॉर द स्टार्टर्स सो या दैट वॉज बेसिकली थ्री फोर योगाज एंड नाउ यू कैन सी दैट ऑल्सो आई हैव गॉट वन सोल्यूशन फॉर टॉन्सलाइटिस वन फिजिकल सोल्यूशन Like see these, this is guava leaf. This is guava leaf. So I've seen few videos on YouTube, and uh, some of them have recommended to just take a guava leaf and, I mean, wash it first, and then you have to chew it. And basically, the juice is very like useful. मतलब बहुत ही फायदा करता है तुम्हारे इसमें tonsillitis में. So ये काम कर सकते हैं. और उसके बाद honey का मैंने बताया, you know, um, use honey and then ginger tea. and then also yeah gargling with salt uh, salt water that is very important one i mean gargling is matlab wo bahut sari cheezon ke liye tumhe jaise dns bhi hai usme bhi bahut kaam aayega aur tonsils mein bhi aayega so yeah that was it ye sare karo ha aur ek aur cheez ye jo leaf hai isko isko matlab hame bas aise muh mein rakhna hai chew karna hai iske juice ko andar lena hai fir isko spit it out we have to spit it out like isko muh mein fir andar nahi swallow nahi hona chahiye so mind that so yeah ye sab cheeze se ek bar main repeat kar deta hu पहले वीक में हमें क्या करना है जो नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई थी वो और गार्गलिंग अगर कर पाए गार्गलिंग विथ सॉल्ट वाटर तो वो एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक और थ्राइस हो तो बहुत अच्छा है फिर सेकंड वीक में जैसे जैसे मूव करेंगे तो इसको कंटिन्यू करते करते साथ में हमें उज्जयी प्राणायाम एंड कपाल भाती उसके बाद से थर्ड वीक में ये रैबिड पोज अगर हम करना शुरू कर दें जो भी मैंने बताया लास्ट में तो ये बहुत अच्छा होगा जिसको हिंदी में शशक आसन ऐसे कुछ करके कहते हैं रैबिड पोज सो थर्ड वीक में अगर हम ये शुरू कर दें तो मतलब ऐसे एक महीने करते करते हमें टॉन्सलाइटिस में अपने काफ़ी इंप्रूवमेंट दिख जाएगा और तो या दैट वाज़ द वीडियो थैंक यू